a very good morning everyone um, dear 10th standard students in a previous class as we have discussed about a uh, electric motor it's a diagram which was very important which is uh, sorry very important for uh, solar examinations concern <coughs> and we have discussed about the uh, working of it also and the uh, right hand thumb rule uh, fleming's right hand rule okay that also we have discussed in the last session of this lesson let's try to understand about uh, <coughs> electric generator and after that uh, we shall see the domestic circuits okay so let's try to see the electric generator this side to see the diagram of it this uh, closely we can watch look at here this generator as i told you in the previous class generator is something a device which can convert mechanical energy into electrical energy wherein motor was a device isn't it we have discussed motor motor is a device which can convert electrical energy into mechanical energy as you can look here very <coughs> closely you can see here children you can have marked here if you look here in a generator the galvanometer is fixed as we have discussed in previous classes also the function of the galvanometer is to detect the electricity so here uh, you can see that um, the coil which is there which is called as an armature just four ends a b as you can see that a b c okay and d okay so the, it has ends also a b c and d as you can see a b c d ends and <clears throat> b1 b2 are the brushes look at here brushes which are just connected i hope you understand the meaning of connected uh, simply uh, not connected actually these are touched touch not connected uh, how it is touched for example in your cycle um, for the rim the brakes brake pads are just simply touched when you apply the brake then only they get attached to the rim so that uh, the cycle could able to stop right so they are just touched to each other okay touched to these rings so r1 r2 are the rings so major thing is in that as you can see uh, in the generator in the motor they were r1 r2 are split rings means half rings but in the generator r1 r2 are a full rings not <clears throat> half rings and they are complete rings and this diagram as you know that which is very important for a two mark isn't it which is very important for two mark and uh, definitely i'll tell you once again in the board examination either a motor or a generator in both the diagrams one will definitely comes to for the examination which is for two marks so you have to be you ought to be i say that remember these diagrams okay let it be so it has a solve the north pole south and uh, north pole as um, you can you have seen in the south and north pole as you have seen in the uh, motor diagram also and uh, this is the armature as i told you this is the armature and these are the b1 b2 are the brushes which are touched to the ring r1 and r2 and this is the circuit right circuit and this is the galvanometer okay which detects the electricity fine so we know that children how it's going to work 
this we discuss it what is given a textbook afterwards let's try to understand how it uh, exactly it works so here <clears throat> when you rotate okay in uh, case of motor so we can uh, in case of motor let me tell you first in case of motor electricity is passed okay then this armature used to rotate so the electric energy is converts this armature into mechanical energy rotating energy but in case of generator this armature you must rotate this armature okay when we rotate this armature here the magnetic lines are force cut okay here the there are magnetic lines okay there are magnetic lines which are unseen right magnetic lines which are unseen which are going to cut by this this armature when you rotate this armature this magnetic lines of force will cut and after cutting out the magnetic lines of force the electricity generated this electricity is passed through this and this passes through this circuit and here the galvanometer you know that galvanometer is a device which detects the electricity you can see the needle inside it the needle get deflected to in the both the directions so that we can able to understand yes there will be a production of electricity instead of the galvanometer if i <coughs> uh, connect a bulb right if i connect the bulb and that bulb will start okay if i connect the bulb the bulb will start slow you know uh, slightly it start glowing because of it will get the electricity this is the way okay children this exactly this is the way how the electricity is get generated okay how the electricity is get uh, generated in a generator right so wherein mechanical energy is get converted into electrical energy which is called as generator right i hope you understand it so let me tell you one more thing very interesting thing can i make this generator as a motor yes very simple it is how i must remove the galvanometer instead of galvanometer i must you know attaches this to the battery of a positive and negative then again this current is going to pass through that and this starts rotating right here but here in this uh, module in this diagram we are just <coughs> discussing how exactly the generator works right i hope you are familiar with this diagram and then let's try to see what is given in your textbook right so in your textbook it is given based on the phenomenon of electric induction means electric production the experiment studied about the to generate the induced current induced means produce current which is usually very small this principle is also employed to produce a large current of use in homes and industries in electric generator mechanical energy is used to rotate a conductor in a magnetic field to produce electricity got it an electric generator as shown in figure is consist of a rotating rectangular coil abcd we have discussed that abcd is a coil placed between the two poles of the <clears throat> permanent magnets which is south and north right the two ends of this coil are connected to the two rings which are r1 and r2 full rings the inner side of these rings are made to made insulated the two conducting stationary brushes which are nothing but v1 and v2 are kept pressed means touched separately on the rings r1 and r2 respectively okay <clears throat> and the two rings r1 and r2 are internally attached to an axle axle means axle means this is an axle right there's a round shape pipe shape you can see in the diagram which is called an axle correct may be mechanically rotated from outside to rotate the coil inside the magnetic field so when it is rotated so magnetic field lines cuts and it produces the electricity as i told you outer end of the two brushes are connected to the galvanometer to show the flow of current in the given external circuit and galvanometer is connected to just to see the uh, detect the current when the axle attached to the two rings is rotated as such arm ab moves up and arm cd moves down in next direction it will moves 
uh, it will uh, you know in the first uh, direction you know armature when first it is rotates okay let me try to understand this through this diagram suppose this is an armature okay this is an armature which has ends a b and c d four ends so when it is rotated first it is rotates in a direction of a b okay c and d okay and in a second half rotation when it is rotated okay when it is rotated second half direction it will rotate in the direction of d c b okay and uh, a isn't it it will rotate in the direction of d c b a so first rotation a b c d second rotation d c b a a b c d d c b a okay so it will uh, going to rotate in that way so <clears throat> look at it it uh, rotated clockwise in the arrangement as shown in the figure and then fleming's right hand rule if we uh, consider the fleming's right hand rule here the induced current are set up in the these arms along the direction of a b and c d thus the induced current flows in the direction of a b c d if there are large number of turns in the coil the current generated in each turn adds up to the give a large current through the coil this means that the current in the external circuit flows from b to to b1 after half rotation arm cd starts moving in the ab moving down as a result the direction of the induced current is uh, going to be changed and you can see that here it is given right you can see here it is given the direction of current now going to move in the direction of dcpa so the graph is something like that okay a b c d next half rotation d c b a a b c d next half rotation d c b a okay a b c d d c b a a b c d d c b a in this okay in this direction the current is going to be moves and this direction okay sorry this current is going to be detected with the help of the galvanometer right after half rotation arm c d starts moving up and moving down it is moves in the direction of d c b a and um, the current in the external circuit now flows from b1 to b2 thus after uh, um, every half rotation the polarity of the current in the respective arms changes such a current which changes the direction after equal intervals of time is called the alternating current got it which is called the alternating current is which in short it is called as ac current ac current that exactly we are going to use in our houses right ac current right ac current dc means direct current in the dc current uh, you know the direction of dc current this way is going to be direction of dc current and this is the graph of the direction of dc current this is the current graph a b c d a b c d a b c d this is the graph and this question is being many times asked in the board examination by giving a graph so if you get a this kind of graph graph you can this is called a dc current if you can get a this kind of graph okay this kind of graph which is called as a ac current right which is called as ac current i hope you understand that right and to get the direction of uh, direct direct current dc which is also given here see please does not change the direction a split rings and a commutator must be used instead of using the <coughs> full rings look at here why it is when look at here when full rings are used okay the this direction it is a b c d and this half direction it is a half uh, this one it will become the dcba okay in this way right in this way right but if we take a half rings look at it half rings like this if we take a half rings like this half rings like this so in this direction it is going to be abcd next there's a half ring current won't produce again current produce in this direction only so the current always produce in the abcd and abcd direction so abcd 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 direction right so this is called a dc current okay this is called dc current which means as direct current and ac means alternate current a split rings and a commutator isn't it that's what the split rings are used with this arrangement uh, one brush at the time is in the contact with the moving up and down field and 
while the other in contact with the arm moving down we have seen the working of split rings commuter in case of an electric motor thus thus uh, un uh, sorry unidirectional current means same directional current is produced uni means same same direction current is produced which is called as dc current okay uh, the difference between the direct and alternating current is that uh, the direct current always flows in one direction isn't it as i just now discussed to you okay direct current always <coughs> flows in one direction but uh, ac current dc current flows in one direction ac current alternate current is flows in both the direction correct so most power station uh, constructed uh, these days are produced ac in india the ac changes the direction after every 1 by 100 seconds 1 by 100 seconds that is the frequency of ac is 50 hertz 50 hertz you might have observed that suppose when you see the devices like a mixy uh, washing machine iron box <clears throat> okay these kind of devices behind uh, below the devices if you see the rating there it is uh, written as 50 hertz suppose uh, also you can able to see this 50 hertz hertz in the television also right an important advantage of ac or dc is that electric power can be transmitted over long distance without much loss of energy so one of the advantage of dc is also you can um, you know transmit the electricity with the help of cables to the long distance isn't it for example in um, for example uh, <coughs> hydroelectric plant karnataka has a hydroelectric plant in a um, joga okay joga right so where from there it is uh, the electricity can be easily passed through your to till uh, your house okay um okay for example jog is from uh, rane bennu jog is around um um jog falls right their current is produced and that is around 150 200 kilometers from there it is current is easily passed through houses through the help of the cables right okay next uh, i hope you understand all this uh, next is a domestic circuits <coughs> so domestic means domestic means housing circuits in a, in a houses the circuits are made which are called a domestic circuits let me uh, discuss the diagram after that we discuss with the textbook look at here there are three uh, wires are given here one is as you can uh, see here uh, one is green color one is red color another one is black color right so here you can see here first uh, we'll come with the down so black is a neutral wire okay and uh, red is live wire and uh, green is earth wire so what, what exactly it is try to understand that okay what exactly it is try to understand for example in a houses you might have observed that uh, for example a mixy or uh, some little heavy devices like mixy computer okay <coughs> and uh, even um, iron box has a pin which has uh, shape of like this okay pin which has three holes in that three pins in that okay three pins in that so uh, exactly how it is i'll show you with another diagram so for example there's a pin okay through that uh, there will be a wire which is connected to the for example the device like a uh, iron box okay so here it has uh, three pins mm, it has three pins so this is the top there's a pin one pin and the here and here there are, it has three pins so look at children uh, i'll show with the this one <coughs> exactly with the what is given here okay mm, so this top pin is green correct top pin is green and the side two pins it has which is one is uh, red okay and the other one is black got it three pins 
top is green one is red and one is black look at you so first red i'll talk about red red is a is a you know pin in which you can see the live current okay means exactly the current which is enters to your house live current and then the black is a pin through which you can see the neutral wire it is neutral wire so neutral pin so wherein the electricity after consuming that passes over it okay and this is green is a earth wire earth wire so there are three wires inside okay there's a one cladding of a wire inside there are three pins and inside three wires you know that isn't it so first wire is uh, the live wire which exactly is consists of current second one is the neutral wire wherein current passes through that after passing through the device okay and the top is a green wire right top is a green wire so how exactly it was let me tell you so first is a red wire wherein current passes it okay as you can see in the diagram also red live wire which is also called as and the black is a neutral wire through which after passing through it it will pass the current passes here but here uh, this is green wire which is earth wire you can see that earth wire as you can see as a green earth wire uh, let me tell you first about the earth wire first so that you cannot um, be confused in that <coughs> children some of the devices will not contains any sort of a earth wire for example small devices like small uh, your charger pin or uh, um you know small uh, devices um which will not consist of a earth wire a thing is what you know that you might have observed that while constructing the house there is a separate circuit is taken and that circuit is buried under the ground isn't it so that extra if there is a leakage of current if there is a leakage of current that current is going to be passed through this earth wire and it goes to earth so what is the benefit of that its benefit is when the extra leakage of current is passes through the earth wire and when it is goes to the earth so it will protect us from the electric shock okay that's what the heavy instruments especially instrument like the heater water heaters or instruments like uh, um, you know computer and uh, instruments like mixi so these heavy little heavy instruments all have this earth wire got it so you you might have observed that i right? earth wire you can see that from three pins here you can uh, see from the three pins the earth wire is get connected to the earth inside earth you know you might have observed that it is buried inside the earth and you can also observe madir bodu enappa andre for example nim earthing enadru problem aadre by chance earthing adru problem aadre nim computer na muttidre nim computer slight agi shock hodiyutte hoda ಟ್ರೂ ಇದು ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ನನಗೆ ಈ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಿಂದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅದರಿಂದ ಶಾಕ್ ಹೊಡಲ್ಲ ನೀವು ಸಿ ಪಿ ಯುನ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಕ್ ಥರ ಹೊಡಿತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಯಾಕೆ ಶಾಕ್ ಥರ ಹೊಡಿತೈತೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ತ್ ತಿಂಗು ವೈರು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಸೊ ಏನಾಗ್ತದ ಆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲೀಕೇಜ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ದದ್ದು ಏನಾಗ್ತದ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಅರ್ತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಅರ್ತಿಗೆ ಹೋಗೋದ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಅರ್ತ್ ವೈರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸ್ಕೊತೀನಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ರೆಡ್ ವೈರ್ ರೆಡ್ ವೈರಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಅದು ಲೈವ್ ವೈರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಲೈವ್ ವೈರ್ ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೀನ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಯರ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟು ಸೊ ಲೈವ್ ವೈರು ಅದರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವೈರ್ ಕರೆಂಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೈವ್ ವೈರಿಂದ ನ್ಯೂಟ್ರಲಿಂದ ಪಾ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವೈರ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಹೌದಾ ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಹೌದಾ ಈ ಬಲ್ಬಿಗೆ ಅದ ಈ ಬಲ್ಬ್ಗೆ ಎರಡು ಎರಡು ನೀವು 
ಇದು ಟಾಪಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಯು ಇರ್ತವೆ ಪಿನ್ ಇರ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡ್ರನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡು ವೈರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಒಂದು ವೈರಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಕರೆಂಟು ಪಾಸಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಲೈವ್ ವೈರ್ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೈರಿಂದ ಅದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವೈರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ವೈರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟು ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಈಗ ಒಳಗೆ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಹೌದಾ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ತಂತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ತಂತಿ ಒಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಸ್ ಆದಾಗ ಡ್ಯೂ ಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಲೈಟು ಗ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಲೈಟ್ ಗ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಲೈಟ್ ಗೋ ಆದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾರಿ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಹೌದಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವೈರ್ಸು ಅದೇನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವೈರ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನಾವು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ದಾರಿನೇ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ದಾರಿ ಇಲ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಲೈಟ್ ಗ್ಲೋ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಗ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಅ ವೇ ಟು ಗೋ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಅ ವೇ ಟು ಗೋ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ಸೊ ಲೈವ್ ವೈರು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವೈರು ಅರ್ತ್ ವೈರ್ ನೋಡ್ಕೊ ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮಾರ್ಕಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲೈವ್ ವೈರ್ ಕಲರ್ ಯಾವತ್ತು ರೆಡ್ಡಿಂದ ನಾವು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವೈರನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕಿಂದ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಅರ್ತ್ ವೈರನ್ನು ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಗ್ರೀನಿಂದ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ಆದರೂ ಯೂಸ್ವಲಿ ಒಂದು ನೀವು ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿದು ಡಿವೈಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ಸ್ ತೆಗೆದು ನೀವು ವ್ಯಾರಿ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿದರೆ ಸೊ ರೆಡ್ಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ವೈರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಹ್ಞೂ ಸೊ ಅದರ್ಥ ರೆಡ್ ಅಂದರೆ ಲೈವು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲು ಗ್ರೀನ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ತ್ ವೈರ್ ಅಂತ ಹ್ಞೂ ಈಗ ನಾವು ಡೊಮ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ಗೆ ಬರೋಣ ಇದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಈ ಸಲ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಹೌದಾ ಲೈವರ್ ಫ್ಯೂಸಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಲೈವರ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತದ ಐ ಹೋಪ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಲೈವ್ ವೈರ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಒಳಗಡೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವೈರ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಟರ್ಗೆ ಥ್ರೂನ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಯಾಕಂದರೆ ಮೀಟರ್ ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಟರ್ ಥ್ರೂ ಒಳಗೆ ಹೋಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಮೇನ್ ಸ್ವಿಚಸ್ ಫ್ಯೂಸಸ್ ಈಚ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಸೊ ಈಚ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫ್ಯೂಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ವೋಲ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರೋದು ಹೌದು ನಾವು ಡೊಮ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ವೋಲ್ಟ್ ಸೊ ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ವೋಲ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಯಿತು ಮತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ಗೆ ಹೋಯ್ತು ಹೌದಾ ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಪಿನ್ಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ ಪಿನ್ಸನ್ನು ಸೊ ನಡುವೆ ಇರೋದು ಬಿಗ್ ಪಿನ್ ಇರೋದು ಅರ್ತ್ ವೈರು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ರೆಡ್ ಇರೋದು ಈ ಕಡೆ ರೆಡ್ ಮುಂದೆ ಬಂತಲ್ಲ ರೆಡ್ ಲೈವು ಒಂದು
ಹ್ಞೂ ಅದರಿಂದ ಮಚ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಯೂಸಲಿ ವಿತ್ ದ ರೆಡ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಕವರ್ ಇಸ್ ಕಲ್ಡ್ ಲೈವರ್ ಹೌದಾ ಅಥವಾ ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದರ ವೈರ್ ಇದ್ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಲ್ಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆರ್ ಅ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವೈರ್ ಇನ್ ದ ಕನ್ ಇನ್ ಆ ಕಂಟ್ರಿ ಇನ್ ಆ ಕಂಟ್ರಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಓಕೆ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಸ್ ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ವೋಲ್ಟ್ ಹೌದಾ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ವೋಲ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ವೋಲ್ಟು ಟೂ ಫೋರ್ಟಿ ವೋಲ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಟೂ ಫೋರ್ಟಿ ವೋಲ್ಟ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ ಕೆ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾವೆ ಹೌದಾ ಎಟ್ ದ ಮೀಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಹೌಸ್ ದೀಸ್ ವೈರ್ ಪಾಸಸ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ಆ್ಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಟರ್ ಥ್ರೂ ಅ ಮೇನ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಹೌದಾ ಥ್ರೂ ದ ಮೇನ್ ಸ್ವಿಚ್ ದೇ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಲೈನ್ ಲೈನ್ ವೈರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಹೌಸ್ ದೀಸ್ ವೈರ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಟು ಸಪ್ರೇಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಹೌಸ್ ಆಫನ್ ಟೂ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಒನ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಆ್ಯಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ ವಿತ್ ದ ಹೈಯರ್ ಪವರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಗೀಸಸ್ ಹೌದಾ ಹೈಯರ್ ಪವರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕರೆಂಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಡಿವೈಸಸ್ ಲೈಕ್ ಗೀಸರ್ ಏರ್ ಕೂಲರ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎ ಸಿ ಇರ್ಬೋದು ಹೌದಾ ಎ ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಹೌದಾ ಸೊ ಎ ಸಿ ಇರ್ಬೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಗೀಸರ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವನ್ ಆಯನ್ ಬಾಕ್ಸು ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು ಹೌದಾ ಆಯನ್ ಬಾಕ್ಸು ಆಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕೆಟಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಹೌದಾ ಸೊ ಅವು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ದ ಅದರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈ ಎಂಪೇರ್ ಕರೆಂಟ್ ರೇಟಿಂಗು ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಲೈಕ್ ಬಲ್ಬ್ ಇರ್ಬೋದು ಫ್ಯಾನ್ ಇರ್ಬೋದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ದ ಅರ್ತ್ ವೈರ್ ವಿಚ್ ಆರ್ಸ್ ಇನ್ಸುಲೇಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಈಸ್ ಯೂಸಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ದರ್ ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಡೀಪ್ ಡೀಪ್ ಇನ್ ದ ಅರ್ತ್ ನಿಯರ್ ದ ಹೌಸ್ ಹೌದಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಸೊ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ತೆಗೆದು ತೆಗೆದು ಅದರಿಂದ ಒಂದು ವೈರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮುಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಯೂಸಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ ಸೊ ಆದರೆ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಆದ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೀಸರ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೆಸ್ ಟೋಸ್ಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ದ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಡೀಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಅರ್ತ್ ವೈರ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಅ ಲೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಾತ್ ಫಾರ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಹೌದಾ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಲೋ ಕರೆಂಟು ಕರೆಂಟಿಂದ ಒಂದು ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದು ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಮೇನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅರ್ತಿಗೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಅದು ಅರ್ತಿಗೆ ಹೋಗೋ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ನಮ್ಮ ಅರ್ತ್ ವೈರ್ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಥ್ರೂ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಅರ್ಧಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಶಾಕ್ ಹೊಡಿತ್ತೆ ಸೊ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನಾವು ಅರ್ತ್ ವೈರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಪಾತಾಗಿ ಸೊ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಅರ್ತ್ ವೈರನ್ನು ಪಾತಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅರ್ತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಶಾಕು ಹೊಡೆಯೋದು ತಪ್ತತೆ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ವಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಶಾಕ್ ಅಂತ ಸೊ ದರ್ಸ್ ಇಟ್ ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ಸ್ ದಟ್ ಎನಿ ಲೀಕೇಜ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಟು ದ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ keep its potential uh, to the
ನಾವು ನೈನ್ತಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಏನಂದರೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಡ್ಡಿಂದ ಫ್ಯೂಸ್ ವೈರನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಟೂ ಫೋರ್ಟಿ ವೋಲ್ಟ್ ಮಟ ಅದು ಏನಾಗಲ್ಲ ಟೂ ಫೋರ್ಟಿ ವೋಲ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಳಗೆ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಅದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂದ ಹೀಟ್ ಆಗಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಬರೋದು ತಪ್ತದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ ಆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವರ್ಕ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಸೇಫ್ಲಿ ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಫ್ ದೇ ದೇವ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಯು ನೋ ಕನೆಕ್ಟ್ ಎನಿ ಫ್ಯೂಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಹೌಸ್ ಅಪ್ಲೈನ್ಸ್ ದೆನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಫ್ ದ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಯು ಇನ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ಯುವರ್ ಹೌಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಥ್ರೂ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬರ್ನ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕರ್ ಆಕರ್ಸ್ ವೆನ್ ದ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್ ಇಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾಲ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾಲ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ ಓವರ್ ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓವರ್ ಲೋಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟು ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿನೂ ಹತ್ಕೊಂತದೆ ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳು ಆಫೀಸು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸು ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದ ನಾನು ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ಸಿಚುವೇಶನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಬ್ರಪ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಹೌದಾ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಪಾಸಿಬಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಬೈ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಅನ್ಡ್ಯೂಲಿ ಹೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಯೂಸ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ದ ಹೈ ಕರೆಂಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ದ ಹೌಸ್ ಓಕೆ ದ ಜೌಲ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಸ್ ಮೆಲ್ಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮೆಲ್ಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಓವರ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಕರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಹೈಕ್ ಇನ್ ದ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಹೈಕ್ ಹೌದಾ ಸೊ ಯೂಸಲಿ ಟೂ ಫೋರ್ಟಿ ವೋಲ್ಟನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬೋರ್ಡ್ನವರು ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೆಲವೊಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕರೆಂಟು ಪಾಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಓವರ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟೂ ಮೆನಿ ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ ಟು ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಸಾಕೆಟ್ ಹೌದಾ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನೋಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಸಿಂಗಲ್ ಸಾಕೆಟ್ ಒಂದು ಸಾಕೆಟ್ ಇರ್ತತಿ ಅಲ್ಲೇನು ಹಾಕ್ತೀರಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಅದು ತ್ರೀ ಪಿನ್ನು ಫೋರ್ ಪಿನ್ನು ಫೈವ್ ಪಿನ್ನು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡಿವೈಸಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಪಿನ್ ಚುಚ್ಚಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೈಟಿಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಪಿನ್ನು ಒಂದು ಆಯನ್ ಬಾಕ್ಸಿಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಪಿನ್ನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಪಿನ್ನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಓವರ್ ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓವರ್ ಲೋಡ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಆಗ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಇನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಥಿಂಗ್ಸು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪಾಸ್ ನೀಡಲಿಲ್ಲದ್ದು ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಹೌ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಫೆರಡೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪಿರಿಮೆಂಟನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟರ್ ಜನ್ರೇಟರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಿಂಗು ಆಮೇಲೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಹಾಕಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಡೊಮ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಪ್ ಇದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡ ಇದು ಡೊಮ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು